नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम चर्चा करने वाले हैं पांच जुलाई के करंट अफेयर के बारे में तो वीडियो आज का दो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस क्लास का आपको पी भी दे दिया जाएगा और पी डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करेंगे ठीक है वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों हमारी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही है दोनों क्लासों को आप अच्छे से दोनों क्लासों को आप अच्छे से अपना प्यार दीजिए देखते हैं आप कितना प्यार दे पाते हैं इसके साथ साथ आप कमेंट भी करेंगे आप, आपका जो कमेंट है ना ऑफलाइन जो कॉमेंट है वो मुझे पढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है तो आप कॉमेंट जरूर करेंगे ठीक है इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका आप अच्छे से ध्यान रखोगे आज हम चर्चा करते हैं पाँच जुलाई के करंट अफेयर के बारे में सभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है अच्छे से आपको अंत तक देखना है ठीक है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोसल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है अच्छा कोसल कनेक्ट फोरम लॉन्च किस सरकार के द्वारा किया गया है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखोगे अच्छे से कि जो कोसल कनेक्ट जो फोरम है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा किसके द्वारा कर्नाटक सरकार के द्वारा ठीक है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रहेगा कोसल कनेक्ट फोरम लॉन्च कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है और इस कोसल कनेक्ट फोरम के अंदर है क्या इसका उद्देश्य क्या है उसकी चर्चा करते हैं देखिए ध्यान से इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करना यानी जैसे मान लो ये एक शहर है और यहाँ से दो किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति रहता है और उसको नौकरी की जरूरत है उसको नौकरी की जरूरत है और इस शहर में नौकरी कि सीट क्या पड़ी है खाली पड़ी है तो क्या करेगा ये जो पोर्टल है ये पोर्टल क्या करेगा इस व्यक्ति को इस शहर में जो नौकरी की सीट खाली पड़ी है उसकी क्या कर देगा जानकारी प्रदान कर देगा है ना और इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया है इस पोर्टल का नाम रखा गया है कोसल कनेक्ट फोरम क्या नाम रखा गया है कोसल कनेक्ट फोरम जो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है नौकरी की तलाश कर तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करना इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक की राजधानी आप सभी को पता है बेंगलुरु है तो बेंगलुरु में बहुत सारे क्या हैं हमारे मुख्यालय भी हैं इसके साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बी एस येद्यूरप्पा क्या नाम है बी एस येद्यूरप्पा और राज्यपाल का नाम है वज्जू भाई वाला और कर्नाटक के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है अभय श्रीनिवास ओका अभय श्रीनिवास ओका कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ये बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है उम्मीद कर सकता हूं आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे इसके साथ साथ आपको कह दूं दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि वहां पर मैं आपको बहुत सारे नोट्स देता हूं और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन दोस्त क्या नाम है ऑनलाइन दोस्त आपको ये टेलीग्राम के ऐप के ऊपर सर्च करना पड़ेगा ऑनलाइन दोस्त अगर आप ये सर्च करते हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा उसे ज्वाइन कर लेना वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दिया जाता है हर प्रकार की पीडीएफ बहुत सारे नोट्स मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आई के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए हैं ध्यान रखना दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी के अध्यक्ष पद से रिटायर है वो कौन हुए हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आईओबी के अध्यक्ष पद से जो रिटायर हुए हैं उनका नाम है कर्णम शेखर क्या नाम है कर्णम शेखर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है कर्णम शेखर इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी के अध्यक्ष पद से क्या हुए हैं रिटायर हुए हैं ठीक है कर्णम शेखर चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में देखिए ध्यान से यह दिसंबर उन्नीस में भारतीय स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एस में प्रविक्षाधीन अधिकारी के तौर पर क्या हुए थे शामिल हुए थे भारतीय स्टेट बैंक में शामिल हुए थे उन्नीस में किस अधिकारी के तौर पर प्रविक्षा प्रविक्षाधीन प्रविक्षाधीन अधिकारी के तौर पर एस में शामिल हुए थे लेकिन उनके बाद उसको इंडियन ओवरसीज बैंक का अध्यक्ष बना दिया गया था ठीक है और बात यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक की आई है तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी उन्नीस में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कंटिन्यूस गेलवेनाइज रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंटिन्यूस गेलवेनाइज्ड रेबार होता क्
रेबार का मतलब होता है इस्पात रेबार का हिंदी में क्या होता है इस्पात इस्पात समझना अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं रेबार का मतलब होता है इस्पात और गेलवेनाइज का मतलब क्या होता है कि इस्पात के ऊपर इस्पात के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना किसकी परत चढ़ा देना जिंक या फिर जस्ते की परत चढ़ा देना या फिर जेड एन की परत चढ़ा देना क्या कहलाता है गेलवेनाइजेशन कहलाता है या फिर गेलवेनीकरण कहलाता है तो जो इस्पात है इस्पात के ऊपर जिंक चढ़ाने का जो कारखाना है या फिर जो सुविधा सेंटर है वो उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है यानी कहने का मतलब इस पात के ऊपर जिंक चढ़ाने का जो कारखाना है या फिर जिंक चढ़ाने का जो सेंटर है उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो ध्यान रखना कंटिन्यूस गेलवेनाइज रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का जो उद्घाटन है वो पंजाब राज्य में किया गया है कहां पर किया गया है पंजाब राज्य में किया गया है ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है बिल्कुल करेक्ट है कहां पर किया गया है पंजाब राज्य में किया गया है रेबार का मतलब इस बात गेलवेनीकरण का मतलब या फिर गेलवेनाइज का मतलब होता है जिंक की परत चढ़ाना जिंक की परत चढ़ाने के बाद जो इस बात होता है वो मजबूत हो जाता है और उसके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगता है ठीक है ना तो पंजाब राज्य में कंटिन्यूस गेलवेनाइज रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है अच्छा किसके द्वारा किया गया उसके बारे में समझिए केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्रकृति गैस मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान क्या नाम है धर्मेंद्र प्रधान ये कौन से मंत्री हैं केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्रकृति गैस मंत्री केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्रकृति गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कंटिन्यूस गेलवेनाइज रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया है किसने किया है धर्मेंद्र प्रधान ने किया है और इनके पास कौन सा मंत्रालय है ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है किस राज्य में किया गया पंजाब में किया गया यहां पर बात पंजाब की आई है तो पंजाब की राजधानी का नाम है चंडीगढ़ मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अरमिंदर सिंह है राज्यपाल का नाम है विजेंद्र पाल सिंह है बदनौर और दोस्तों पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है रविशंकर झा क्या नाम है रविशंकर झा यह बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गेलवेनाइज कंटिन्यूस गेलवेनाइज रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन पंजाब में किया गया किसके द्वारा किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्रकृति गैस मंत्री हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय तेल निगम यानी आईओसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आईओसी के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो आईओसी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है आईओसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो ध्यान रखना श्रीकांत माधव वेद को श्रीकांत माधव वेद को आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ठीक है श्रीकांत माधव वेद ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है भारतीय तेल निगम यानी आईओसी के अध्यक्ष कौन बने हैं श्रीकांत माधव वेद बने हैं चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं ध्यान से समझना कि श्रीकांत माधव वेद ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन इंडियन ऑयल कारपोरेशन या फिर भारतीय तेल निगम इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है आईओसी की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या फिर भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है इससे पहले वह अक्टूबर दो से आईओसी बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे पहले ये निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे और अब इनको क्या बना दिया गया है अध्यक्ष बना दिया गया है आईओसी का ठीक है ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे अच्छा यहां पर बात आईओसी की आई है तो आईओसी की फुल फॉर्म क्या है इंडियन ऑयल कारपोरेशन इंडियन ऑयल कारपोरेशन इसके साथ साथ भारतीय तेल निगम हिंदी के अंदर इसकी फुल फॉर्म है स्थापना तीस जून उन्नीस को की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली केंद्र है यह बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व खेल पत्रकारिता दिवस या फिर विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकारिता दिवस या फिर विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है बाबू कब मनाया जाता है दो जुलाई को मनाया जाता है कब मनाया जाता है दो जुलाई को ऑप्शन नंबर डी आप कर लेंगे इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी दो जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है ठीक है ना विश्व खेल पत्रकारिता दिवस या फिर पत्रकार दिवस मनाया जाता है दो जुलाई को अब ये क्यों मनाया जाता है इसका कारण देख लेते हैं देखिए हर साल दो जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है दो जुलाई को मनाया जाता है हर साल इस दिन का उद्देश्य क्या है इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के कामों की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है ठीक है और इस दिन को मनाए जाने की जो शुरुआत है वो किस 
कब की गई थी तो ध्यान रखना इस दिन को मनाए जाने की जो शुरुआत है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन यानी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन यानी आई ए आई पी एस की तो सत्रहवीं वर्षगांठ जो थी ना उसको चिन्हित करने के लिए उन्नीस सौ चौरानवे में इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी किस उपलक्ष में दोस्तों इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन यानी ए आई पी एस की सत्रहवीं वर्षगांठ मनाई गई थी उन्नीस सौ चौरानवे में और तब से ही इस दिन इस दिवस को मनाने की क्या की गई थी घोषणा की गई थी तब से इस दिवस को मनाया जाता है प्रत्येक साल दो जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस अच्छा इस वर्ष अगर 2020 की बात करें तो 2020 में 2020 में कौन सी वर्षगांठ मना रहा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन तो ध्यान रखना 96 96 यानी छियानवी वर्षगांठ मना रहा है आई ए आई पी एस ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी थी उम्मीद कर सकता हूं आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी आगे चलते हैं छह नंबर क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय जन संसार जन संचार संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान यानी आईआईएमसी आईआईएमसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं तो भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आप ध्यान रखोगे संजय द्विवेदी को किसको किया गया है संजय द्विवेदी को किया गया है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है संजय द्विवेदी को भारतीय जन संचार संस्थान यानी आई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है संजय द्विवेदी को अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं तो ध्यान से समझना कि संजय द्विवेदी वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं अच्छा जो संजय द्विवेदी हैं वो वर्तमान में किस पद के ऊपर कार्यरत हैं और कहाँ पर कार्यरत हैं तो आप ध्यान रखोगे भोपाल का जो माखन चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार जो विश्वविद्यालय है वहां पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान में संजय द्विवेदी और अब इन्हें ही क्या बनाया गया है भारतीय जन संचार संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है यहां पर बात हम करते हैं भारतीय जन संचार संस्थान या फिर आईआईएमसी की बात करते हैं तो आई की फुल फॉर्म क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इसकी फुल फॉर्म है या फिर हिंदी के अगर हम बात करें तो भारतीय जन संचार संस्थान ठीक है स्थापना उन्नीस में की गई थी मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसके चेयरमैन का नाम है अजय मित्तल ध्यान रखना आईआईएमसी के चेयरमैन का नाम क्या है अजय मित्तल और अध्यक्ष का क्या नाम है के एस धतवालिया के एस धतवालिया इसके अध्यक्ष हैं और दोस्तों मैं आपको बता दू महानिदेशक कौन बन गए हैं संजय द्विवेदी बन गए हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से याद रखना था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं यानी जो इंद्रमणि पांडे हैं वो संयुक्त राष्ट्र के लिए स्थायी सदस्य किस शहर में नियुक्त किए गए हैं यानी इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किस शहर में नियुक्त किए गए हैं ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है उस शहर का नाम है जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है कहां पर पड़ता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है ठीक है ना स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये बात आपको ध्यान रखनी है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र का भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है ठीक है चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से समझोगे कि इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजू के चंद्र भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे जिनका तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है यानी कहने का मतलब इंद्र ये जो है ना इंद्रमणि पांडे इंद्रमणि पांडे ने किसका स्थान लिया है इंद्रमणि पांडे ने राजू के चंद्र का स्थान लिया है राजू के चंद्र का स्थान लिया है जो जिनेवा के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे जिनका तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर बात संयुक्त राष्ट्र की आई है तो संयुक्त राष्ट्र को हम संयुक्त रूप मतलब छोटे रूप में हम किस रूप से लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं यूएन के द्वारा यूएन के द्वारा दर्शाते हैं यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस या फिर संयुक्त राष्ट्र स्थापना चौबीस अक्टूबर उन्नीस को की गई थी मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है और सदस्य देश कितने हैं एक सौ तिरानवे और अध्यक्ष का क्या नाम है एंटोनियो गुटेरस एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के क्या हैं अध्यक्ष हैं जिनकी स्थापना चौबीस अक्टूबर उन्नीस को की गई थी ठीक है ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना था बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने 
किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है ई किसान धन ऐप लॉन्च किस बैंक ने लॉन्च किया है किसानों के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आप ध्यान रखोगे एच बैंक ने एच बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है अच्छा इस ऐप का उद्देश्य क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन ध्यान रखना ई किसान धन ऐप लॉन्च किस बैंक ने किया है एच बैंक ने किया है चलिए इसका उद्देश्य देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है तो ध्यान रखना ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों नवीनतम खेती की जानकारी मौसम की भविष्यवाणी बीज किस्मों की जानकारी एस एम एस सलाहकार ई पशु हाट और किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सुविधाएं प्रदान करेगा यानी ये जो किसान ई किसान धन ऐप है ये किसानों को मंडी में कितनी कीमतें हैं किस अनाज की कितनी कीमतें हैं कौन सी खेती करनी चाहिए नवीनतम खेती की जानकारी प्रदान करना मौसम की भविष्यवाणी करना बीज की किस्मों की जानकारी प्रदान करना किसान टीवी लॉन्च मतलब किसान टीवी के बारे में उनको अवगत करवाना ई पशु हट के बारे में जानकारी देना ये सभी वैल्यू एडेड जो सुविधाएं हैं वो कौन प्रदान करेगा ये ऐप प्रदान करेगा जो एच बैंक ने लॉन्च किया है किसानों के लिए यहाँ पर बात एच बैंक की है तो एच बैंक एच की फुल फॉर्म क्या है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन एच की फुल फॉर्म है स्थापना अगस्त उन्नीस में, में की गई थी मुख्यालय मुंबई के अंदर है और अध्यक्ष का क्या नाम है सी वासुदेव एच बैंक के अध्यक्ष का नाम है सी एम वासुदेव और दोस्तों प्रबंध निदेशक का क्या नाम है प्रबंध निदेशक का नाम है ध्यान रखना आदित्य पुरी क्या नाम है आदित्य पुरी प्रबंध निदेशक या फिर एमडी का नाम है आदित्य पुरी ठीक है ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना था चलिए बात करते अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सी के मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ का पदभार संभाला है तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो पद है यानी जो सीईओ का जो पद है वो किसने संभाला है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो ध्यान रखना केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का जो सीईओ का जो पद संभाला है वो किसने संभाला है रविंदर भाकर ने संभाला है किसने संभाला है रविंदर भाकर ने ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है रविंदर भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ का पद संभाला है इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं ध्यान से समझिए कि ये जो रविंद्र भाकर है ये किसका स्थान लेंगे अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे ध्यान रखना अनुराग श्रीवास्तव का इन्होंने स्थान लिया है और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो रविंद्र भाकर हैं ये इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विसेज यानी आई आर एस एस के नाइनटीन बैच के अधिकारी हैं ध्यान रखना ये जो रविंद्र भाकर जो है ये इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विस सर्विस यानी आई आर एस एस के नाइनटीन यानी उन्नीस सौ निन्यानवे बैच के अधिकारी हैं और दोस्तों यहां पर बात आती है सी बी एफ सी की तो सी बी एफ सी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इस सी बी एफ सी की फुल फॉर्म है या फिर अगर हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड केंद्रीय फिल्म फिल्म प्रमाणन बोर्ड इसकी हिंदी के अंदर फुल फॉर्म है अपना पंद्रह अगस्त उन्नीस को की गई थी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और अध्यक्ष का नाम है प्रसून जोशी अध्यक्ष का क्या नाम है प्रसून जोशी और सीईओ कौन बन गए हैं सीईओ बन गए हैं रविंद्र भाकर कौन बन गए हैं रविंद्र भाकर बन गए हैं ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जोहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है किस देश की सेना ने निगार जोहर को निगार जोहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है तो ध्यान रखना अफगानिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान की सेना ने निगार जोहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है ठीक है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है अफगानिस्तान के बारे में अच्छा एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है कि इससे पहले नियुक्त की गई अन्य दो महिला प्रमुख जनरल जिनका नाम है शहीदा शहीदा बदासा शहीदा बदासा और शहीदा मलिक सहीदा बादाशा और सहीदा मलिक ये जो हैं ये पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सेना ने इनको क्या किया था नियुक्त किया था पाकिस्तान की सेना ने इनको क्या किया था नियुक्त किया था और अब निगार जोहर को किसने नियुक्त किया है अफगानिस्तान की सेना ने नियुक्त किया है ठीक है ना तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर सकते हो और याद हो भी गया होगा बहुत अच्छे से उम्मीद कर सकता हूं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया है 
2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किसे किया गया है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो 2020 ग्रेट इमिग्रेट से जो सम्मानित किया गया है उनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए व बी दोनों यानी सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को ट्वेंटी ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया गया है ठीक है इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं ध्यान से समझना कि भारतीय अमेरिकी पुलित पुलित्जर पुरस्कार विजेता जिन विजेता लेखक और फिजिशियन जिनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी दोस्तों ये फिजिशियन भी हैं ये लेखक भी हैं और इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार भी जीता है और ये भारतीय अमेरिकी निवासी हैं ठीक है ये भारतीय लेकिन अमेरिका में निवास करते हैं ठीक है ना तो भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक एवं फिजिशियन जिनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जिनका नाम है प्रोफेसर राज चेट्टी इनको कोविड 19 महामारी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कारपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किया है दोस्तों इन दोनों के साथ साथ अड़तीस अमेरिकी नागरिकों को शामिल किया गया है ठीक है इसमें इससे सम्मानित किया गया है क्यों सम्मानित किया गया कोविड नाइन्टीन महामारी को रोकने के लिए जो प्रयास इन्होंने किए थे उन्हीं प्रयासों को देखते हुए इनको इस 2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया गया किस किस को सिद्धार्थ मुखर्जी को और प्रोफेसर राज चेट्टी को सिद्धार्थ मुखर्जी पुलित पुरस्कार विजेता हैं लेखक हैं और फिजिशियन हैं और जो प्रोफेसर राज चेट्टी हैं वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं ठीक है और ये जो पुरस्कार है वो किसने दिया है ये इंपोर्टेंट है ये पुरस्कार दिया है कार्नेगी कारपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने किसने दिया है कार्नेगी कारपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने इसको सम्मानित किया है ठीक है ना ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया कार्नेगी कारपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा दिया गया है ठीक है 38 अमेरिकी नागरिकों को दिया गया जिसमें दो व्यक्तियों का नाम मैंने आपको बता दिया ठीक है तो ये थे आज के 11 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा आज का सेशन अगर आपको बहुत पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे है ना इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन दोस्त ठीक है ना इसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा उसको आप ज्वाइन कर लेना वहां पर आपको क्या दे दिया जाता है इसका पीडीएफ दे दिया जाता है ठीक है ना ऑनलाइन दोस्त ठीक है आज के इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत लव यू सभी को थैंक यू बाय बाय हैवे नाइस डे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं थैंक यू